എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂളംസ് ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ആണെന്ത് കൂളംസ് ലോ അപ്പോൾ കൂളംസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഗസ്റ്റിൻ കൂളം എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേരിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോ പറയുന്നത് കൂളംസ് ലോ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ലോ ആണെന്ന് കൂളംസ് ലോ ലോ പറയുന്ന ഇതാണ് രണ്ട് ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് നമ്മൾ ക്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചാർജിന് ക്യൂ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ചാർജിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചാർജിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് സ്ട്രോങ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഫോഴ്സ് കുറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അത് ഈ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഓക്കെ അതുപോലെ ദറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഫോഴ്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏ ഇതാണ് ആക്ച്വലി കൂളംസിലൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാം കൂളംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them po coulomb's law inde statement adana le namukku valapolum state the law ennu reethiyilana ithra laws okku choikkar po laws eppol namukku statement parayan pattanam adinde mathematical expression ezhiyal madhi അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇതാണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a constant into q1 q2 by r square okay proportionality maatumbo or constant kondu multiply cheyarundu nammal appo ivide constant ne value pakshe ella sthalathum ore value alla nammal kodukkunnathu kaaranam ee rendu charge ide magnitude il ide nature il ide distance il air il varikkumbo kittana adhe force alla ഇതേ സിസ്റ്റം വാട്ടറിൽ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സിസ്റ്റം വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അതിനൊരു
അപ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഇതിന് കാരണം മീഡിയത്തിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവാം വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല എന്നും പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി കൂളംസിലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എപ്സിലോൺ ഇസ് കോൾഡ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എപ്സലോൺ എന്നുള്ള ലെറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്സലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മീഡിയത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി കൂടും തോറും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എബ്സലോണിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയും എബ്സലോൺ സീറോ ഇൻ ടു എബ്സലോൺ ആർ ഓക്കെ എബ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള എയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കത്തിലോ ആണെങ്കിൽ ആ വാക്കത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെയോ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ എബ്സലോൺ സീറോ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ എന്നാൽ എബ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എബ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എബ്സലോൺ ആർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ നെറ്റ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ എയറിലെ പെർമിറ്റിവിറ്റി അതുപോലെ ആ മീഡിയം എയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പെർമിറ്റിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സലോൺ സീറോ എബ്സലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ അബ്സലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ചില വാല്യൂസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നോക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു അബ്സലോൺ സീറോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എയറാണ് അബ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എബ്സലോൺ ആർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എബ്സലോൺ ആർ ഈക്വൽ ടു എബ്സലോൺ ബൈ എബ്സലോൺ സീറോ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ടു ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എയർ ഓർ വാക്വം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിനർത്ഥം എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ എന്ത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അബ്സലോൺ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്പർ മാത്രമായിരിക്കും അതിന് യൂണിറ്റോ ഡയമെൻഷനോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അബ്സലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഐദർ വൺ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്സലോൺ ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സോറി മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ദെൻ മീഡിയങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ വൺ ആയിരിക്കാം അബ്സലോൺ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം അതിലും കൂടുതലായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിനായിരിക്കും ഈ വൺ വരിക അല്ലേ എയർ എയറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അബ്സലോൺ ആറിൻ്റെ വാ
അബ്സോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മീഡിയം ടു പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലേ അബ്സോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അബ്സോൺ ആർ ഇസ് ഐദർ വൺ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അബ്സോൺ ആർ വൺ ആവുന്ന ഏതിനായിരിക്കും എയറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി വൺ ആണ് എയർ അല്ലാത്ത എല്ലാ മീഡിയങ്ങൾക്കും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി വണ്ണിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില വാല്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ എയറിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഏരിയ എഫ് എയർ നമ്മൾ ചാർജസ് വെക്കുന്നത് എയറിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയർ ആണെങ്കിൽ അബ്സലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ അബ്സലോൺ ആർ ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ അബ്സലോൺ ആർ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് എയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ എഫ് എയർ എഫ് എയർ ഈക്വൽ ടു ഇതായിരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ അല്ലേ അബ്സലോൺ ആർ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എയറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി വൺ ആണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എയറിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എയറിനോട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുക്കാം ഇനി എയർ അല്ലാത്തൊരു മീഡിയത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എഫ് മീഡിയം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോൻ്റെ കൂടെ ആ മീഡിയത്തിന് എന്തുണ്ടാവും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കൂടി വരും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വരും അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ്ടാവും നോക്കൂ ദെൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എയർ ആവുമ്പോൾ അബ്സലോൺ സീറോ മാത്രം മതി എയർ അല്ലാത്തൊരു മീഡിയത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അബ്സലോൺ സീറോൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം അബ്സലോൺ എയർ കൂടി വേണം ഇനി ഇവ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ കിട്ടും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് എയറിനെ എഫ് മീഡിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നോക്കൂ അവിടെ തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എയറിൽ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കോ മീഡിയത്തിലായിരിക്കോ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ചാർജസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയറിലായിരിക്കും വലിയ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം എയറിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ അബ്സലോൺ ആർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയത്തിലെ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് ആ മീഡിയത്തിലെ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എപ്പോഴും എയറിനേക്കാൾ ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും കാരണം അബ്സലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആ മീഡിയത്തിൽ എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഇക്വേഷനെ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എന്ത് എഫ് മീഡിയം അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും നോക്കൂ എഫ് എയർ ബൈ എഫ് മീഡിയം എയറിലെ ഫോഴ്സും മീഡിയത്തിലെ ഫോഴ്സും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന അത്രയും മുകളിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ അബ്സലോൺ ആർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി പോകും ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായി വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സലോൺ ആർ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി എഫ് എയർ ബൈ എഫ് മീഡിയം ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി അബ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കാണാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കാണാം രണ്ട് ചാർജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എയറിൽ വെച്ചാണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സും ഏത് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണോ കാണുന്നത് ആ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മളെ റേഷ്യോയെ നമുക്ക് എന്ത് പറ
क्यू वण प्रॉब्लमस एयर मीडियम वो नक्वेशन यूस मैं अब एयर बंदस्टा पदों चल वालूस ना पढ़ी वेको वण बै फोर पै अबो अब अब्सलो सीरों के वालूस ना पढ़ी वे अब्सलो सी वालू इन अब्सलो सीक्वल टू एइंट फाइव फोर इंटू टू माइन यूनिट मार्ग इन वालू का यूनिट अब बाकी नमुक एल एच एसल फोर्स इंटू डिस्ट स्क्वयर न्यूट मीट स्क्वय बै रु चार्जि ता स्क्वय ई रु वालू ना पढ़ी वेक अब्सलो सी वालू एल ते वण बै फोर पै अब्सलो सी वालू अब कूलम स्लो रिलेट चल क्यों डिस्क कूलम स्लो स्टेटमेंट इक्वेशन अब वह चल टेम एमिटिविटी अलग रिलेटीव पेरमिटिविटी पेरमिटिविटी ऑफ फ्री स्पे वालू एत्र वण बै फोर पै अब जीरो वालू एत्र इत्र क्यों नाम मनसा की वह ओके इन इतना रिलेट मत चल केसूरी नोए डिस्क नरते वण कूल चार्ज पॉसीबाणो नोक वण कूल एत्र इलेक्ट्रोणस एक्स वो ना डिस्क सिू फाइव इंटू टेन रेस टू एन इलेक्ट्रोणस और बोडी एक्स वो अलग आ बोडी अत्रीव चार्ज एक्स आोडी को एत्र मग्निट्यूड चार्ज वण कूल चार्ज इवे ना डिस्क मत केस वण कूल और बोडी को वण कूल वण कूल डिफाइन वण कूल नमुक डिफाइन अब कूल स्लो वे वण कूल डिफाइन चो वण कूल क्वांटेस वे आंसर आंसर इट्स ए चार्ज ऑफ सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू एन इलेक्ट्रोणस अगर पर वण कूल आंसर कहना सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू एन इलेक्ट्रोणस चार्जि वण कूल अगर पर मे पक्षे नो चल एक्साम चोद डिफाइन वण कूल In accordance with the Coulomb's law. Coulomb's law is based on the one Coulomb we are defining. We are defining. We have two charges in the air. Okay, one charge. This charge, one Coulomb is the one that we are using. In this case, Coulomb's law. Why is there a charge in the air? So, the first one is a charge. That is equal and similar. In the equal and similar, the magnitude is equal. इतनेटीव आम चार्जीव इत नेगटीव आगटीव अब इतना चार्ज अक्वल आमिलर आय मत चार्ज नाम वण मीटर अगले वो विचार ओके वण मीटर अगले एवं एयरल वेर इन वैचार अब तमिल फोर्स एफ ईक्वल टू नक्वेशन पढ़ी वण बै फोर पै अब्सलो सी क्यू वण मग्निट्यूडिट्यूडक्वल प्लस क्यू आज प्लस क्यू आंसर क्यू स्क्वय मैन क्यू आज मैन क्यू आू स्क्वय क्यू स्क्वय ब आरे वालू नो अत्र वण मीटर अगले वो बै वण 
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ ന്യൂട്ടൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ചാർജ് അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ആയ ഒരു മറ്റൊരു ചാർജിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ അകലെ എയറിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ ന്യൂട്ടൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും വൺ കൂളം കാരണം ഈ ആൻസർ ഈ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയാലാണ് ഈ ആൻസർ എത്രയായി മാറുള്ളൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ വൺ കൂളമ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ കൂളമ്പാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയപ്പോഴാണ് അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാർജ് എയറിൽ വൺ മീറ്റർ അകലെ വെക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചാർജ് എത്രയാണ് വൺ കൂളം അങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം വൺ കൂളം ബീസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ് ഇൻ എയർ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഫ്രം ഈക്വൽ ചാർജ് റിപ്പൽസ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ ന്യൂട്ടൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തിനു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വൺ കൂളം എത്രയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് കൂളംസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് കൂളംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലേ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ കൂളംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ കൂടി വേണമല്ലേ ആ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ സെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് എന്തൊക്കെ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ ഫോം ഓക്കെ ഒരു കൂളം സ്ലോൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ചാർജ് എടുത്തു ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന പോലെ ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ ആവാം റിപ്പൽഷൻ ആവാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം റിപ്പൽഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം റിപ്പൽഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ചാർജ് ക്യു വൺ ഇരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടാമത് ചാർജായ ക്യൂ ടു ഇരിക്കുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് എ ബി എന്നോ എ എന്നോ ബി എന്നോ പി എന്നോ ക്യു എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വൺ എന്നും ടു എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവ തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ രണ്ട് ചാർജും നമ്മളിവിടെ വെച്ചു റിപ്പൽഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനിവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സിന് ഞാൻ എഫ് ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു വെക്ടർ സൈനും കൊടുത്തു കാരണം ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ F2 ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യു വൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എഫ് ടു വൺ മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു ടു ഡ്യൂ ടു ക്യു വൺ തിരിച്ച് ക്യു ടുവിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ക്യു വണ്ണിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനർത്ഥം ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ഒന്നാമത്തെ ചാർജിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് എഫ് വൺ ടു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്താ എഫ് വൺ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു നമുക്ക് തിരിച്ചും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇക്വേഷൻ എഴുതാം രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എഫ് ക്യു വൺ ഉണ്ട് സോറി എഫ് വൺ ടു ഉണ്ട് എഫ് ടു വൺ ഉണ്ട് എന്താ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം എഫ് വൺ ടു എന്താ എഫ് വൺ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ the q1 charge due to the charge q2 that's equal to 1 by 4 pi epsilon 0 air nalla concept edukkam 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square le ee distance nammal r nu kodukkam ini idinu direction namak assign cheyandadund idinu direction namak kittiyund f12 ni direction nokku left ilekka ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ
അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം പ്ലസ് ഐ ആയിരിക്കാം വൈ ആക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യു ജെ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാനതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു പേര് കൊടുത്തു ആർ ടു വൺ ക്യാപ് തിരിച്ച് എഫ് നോക്കൂ ടു വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് ആണല്ലേ വാല്യു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ അഗെയിൻ ചാർജസ് തന്നെയാണ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടിൽ ഈക്വൽ ആണല്ലേ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റിലേക്ക് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അതിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂയിലേക്കുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതെന്തായി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ എഫ് വൺ ടു ഉണ്ട് എഫ് ടു വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കേസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം രണ്ട് ഈക്വൽ ചാർജസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആകെ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ മാത്രമാണ് ഇത് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളത് ആർ ടു വൺ ഉണ്ട് ആർ വൺ ടു ഉണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇവ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ ആണ് കാരണം രണ്ടിനും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതും വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതും മൈനസ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി എന്ന് എഴുതും ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പും ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പും രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എഴുതാം ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് R1 2 ആർ വൺ ടു ക്യാമ്പ് അല്ലേ കാരണം രണ്ടിനും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് രണ്ടിനും ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഈ ഇവിടെ വാല്യൂ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് മാറ്റാൻ വരിക രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ആർ വൺ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ടുവിന് പകരം മൈനസ് ഓഫ് ആർ ടു വൺ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആർ ടു വണ്ണിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന് പകരം എത്ര വരും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇതിന് പകരം എന്താ എഴുതേണ്ടത് മൈനസ് ഓഫ് ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണിച്ചു കാരണം ഒന്നിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അഫ് സെലോൺ സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആർ വൺ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ടുവും ത്രീയും ഈക്വലാണ് പക്ഷേ ആകെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മൈനസ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ പോർഷൻ എന്താണ് എഫ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് വൺ ടു വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ അല്ലേ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ എന്തിനും ഈക്വൽ ആണ് ഈ വാല്യൂ ആണ് അതിൽ എഫ് ടു വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് രണ്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സും രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ഒന്നാമത്തെ ബോഡിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സും എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ആക്ഷനും
F1 to act in the body man, first body man, F21 act in the second body man, very column, total force zero, Allah, tendin male force under, tendin male act in the force, Namata body man, ten newton force apply in the angle, and Namata body man, are they ten newton force, Pirichi, Amota apply in the Manislaka. With an vector form of Coulomb's law, Adilan Namukend, Parambatum, Newton's law, obey chain in the Coulomb's law in the Namuk, Parambatum. This is the matter of case. This is the 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 case. Simple it to Q1 in the model, Q2 in the force of Kerdan Ariapo. Triano Kum in the Q1 in the model, the force of Matra Kanolo. Up by the two in the bar in the position learn, the one in the bar in the position learn. Okay, bring on down the equation there, the number F12. Let force on first charge due to second charge. What the force you'll Tirichang order under. Okay. In a tandem of the little charge, good even a Q three in the very inner charge. Well, a moon charge are going to resist turning. Logo either experience change the poly, everyday force experience in number of the canoe, a same charge and the concept at all. Chelpo attraction repulsion of Kava, number of the canoe, a lamp positive on the concept at Tamadi, but he cannot put in. But even a number Q three in a mold row force in the Q one in a mold. I remember the video to come F. 1 3 and F1 3 come out of direction. Third position in the first leg. Then, in your work force, or charge would in the angle of Q4 in the way in the charge in the angle. Our charging motor force in the F1 4 mode come in a cool charge the Randall Kurdel charger lower sister till. This is the charge in the mold experience in the net force. I'm going to calculate it. I'm going to look at about a loco Q one in a mold, moon force experience in the the either charge of the mold, moon force experience in Q two in a mold, three or force in dacum, E four a motor force in dacum, one a motor force in dacum. Number point discuss in the Q one in a mold. About net force on Q one, F one, and F one north, and F one on a Q one in a mold and down the net force. Again, I got a force loco vector quantity and of carrium. Vector quantity is the vector quantity is separate, vector addition is the same. Magnitude is the same. Vector addition is the same. First, we will detail it. In a direction, we will do the Opposite is the difference. We will do the direction. Inclined is the same. Triangle of vector addition is the same. Parallelogram of vector addition. This is the same. If you have a vector addition, we can use total force. If you have a total force, you can use a total force. Total 30 is the same. The three directions are 30. Opposite is the difference. This is the same. That is the same. That is the same. That is the same. Superposition principle. Superposition principle. Okay. So, we have a term superposition principle. We have to learn the wave in the case of the superposition principle of wave. That is the system. This is the charge. That is the charge. The net force is calculated. That is the charge. That is the the charge. That is the charge. That is the charge. That is the charge. That is the charge. Okay, now simply what we have F is equal to, we have to write it down. F is equal to, vector F is equal to total force. Here we have to write F12 plus F13 plus F14. Here we have to write the vector addition. The vector addition is the sign of the plus. The vector symbol is the vector addition. We will tell you that. Okay, now we have to write the Coulomb's law in the equation. 1 by 4 pi plus. That is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. This is the force. Q1, Q2. Q1 and Q2 are the force. 
क्यू वन क्यू टू बै डिस्टेंस आर वन टूक अल वण टू तमिल फोर्स अब आ डिस्ट आर वन टू अलग आर टू वण मैग्निट्यूड अब आर वन टू स्क्वयर डयरक्षन अल डन टू इन वणिले अब नाते पर आर टू वण क्या प्लस रोर्स एफ वण थ्री आी उ फोर्स ई उन्नी फोर्स दगेन अलम टेम ऐसा वन बै फोर पे अब सीरोम कूड़े क्यू वण अल क्यू थ्री ई रु चार्ज वो डिस्टन वो आर वन थ्री स्क्वयर वो दोटे डयरक्षन ई वे डयरक्षन अब आर थ्री वण क्या अल प्लस नमक कूड़ी एक्सप्रेस इवे आर एफ वण फोर पर एफ वण फोर इन नमुक क्यू वण क्यू फोर बै आर् वण फोर स्क्वयर अल डन फोर वणिले अब आर् फोर वण क्या रीती नमुक कूड़ा चार्जा टोटल फोर्स कालकुलेटा स्कूल स्लो पर रु चार्जिकल फोर्स अब रिल चार्ज वाणी आ सिस्ट ऐसी बोडी नैट चार्ज कालकुलेटा कंसप्टा सूपर पोसीशन प्रिंसीपल अब स्टेटमेंट या सीमि नाम द टोटल फोर्स ऑण एनी वण ऑफ द चार्ज इन ए सिस्टम ऑफ चार्ज अल सिस्टा चार्ज अल चार्जि मोल नैट फोर्स दट ईक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजल फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्ज सिस्ट मतलब ओर चार्ज अंडिविजल फोर्स एंता मे वेक्टर सम चेदा नमक नैट फोर्स कालकुलेट इन सूपर पोसीशन प्रिंसीपल इत्र क्यों नमुक कूल स्लो रिलेटी पढ़ान अब कूल स्लो स्टेटमेंट अक्वेशन कूल स्लो वरिद्वर क्वाटी मीडिय पेरमिटिविटी अब रिलेट वालूस अगर यूनिट अद पढ़ी वे दूलम स्लो वो कंसप्त दूल स्लो वेक्टर फोम आ वेक्टर फोम उपयोग नमुक कूल स्लो एंतु न्यूट तेर्ड लॉ उपये प्रूव चीन पटू दूड़ा चार्ज वह नैट फोर्स एने कालकुलेट नमुक कटू अब सूपर पोसीशन प्रिंसीपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स अब इत्र कूल स्लो रिलेट टॉपिक्स